గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఇవాళ ఈ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోని అమరావతి స్టూడియో నుంచి టీవీ ఫైవ్ అమరావతి స్టూడియో నుంచి సమర్పిస్తున్నాను నేను ఇక్కడికి ఒక వ్యక్తిగతమైన పని మీద హాజరు కావాల్సి వచ్చింది దాంతో అమరావతి స్టూడియోని వాళ్ళ వేదికగా ఎంచుకోవడం జరిగింది వెల్కమ్ టు ఆల్ ది టీవీ ఫైవ్ వ్యూవర్స్ ఫ్రమ్ అవర్ అమరావతి స్టూడియో సో ఆసియా మార్కెట్లు ఈ సమయంలో మనకు కొంత వీక్గా కనిపిస్తున్నాయి లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్లోనూ నష్టాలు గమనించాం సో అమెరికన్ మార్కెట్స్ మనకు లాస్ట్ నైట్ స్వల్ప నష్టాలు ఆఫ్ కోర్స్ డౌ జోన్స్ సుమారుగా పాయింట్ ఆఫ్ కోర్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అలాగే నాస్టాక్ పదకొండు పాయింట్ల నష్టంతో మనకు ముగిసింది ఈ ఈ నేపథ్యంలో ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ స్లైట్లీ క్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ని మనకు వీక్ ఓపెనింగ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇవాళ మన మార్కెట్కి సంబంధించి ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది సో రెండు మూడు ఫ్యాక్టర్స్ ఈరోజు మనకు ట్రేడింగ్ని ప్రభావితం చేయబోతున్నాయి ఒకటి ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ కూడా ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ రోజున ఇండెక్స్ చివర్లో స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ కావడం చూస్తాం ఈరోజు కూడా అలా జరుగుతుందా లేదా ట్రెండ్ రివర్స్ అవుతుంది అనేది చూడాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నిఫ్టీ నిఫ్టీ బ్యాంక్ రెండు కూడా సప్లై జోన్లో ఉన్నాయి సో ఇది మనం గమనించాల్సిన అంశం సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ జూన్ నెలలో ఇంకా ఖాతా తెరవలేదు అంటే కొనుగోళ్ల ఖాతా తెరవలేదు దే ఆర్ సెల్లింగ్ వరుసగా మూడో సెషన్ నిన్న కూడా సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ వాళ్ళు అమ్మడం చూసాం అఫ్కోర్స్ డిఏఎస్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ కొన్నారు మేబీ మార్కెట్స్ నిఫ్టీకి సంబంధించి పాజిటివ్గా క్లోజ్ కావడానికి కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు సో ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ పరిమాణం కూడా పెరుగుతోంది అండ్ మొమెంటం తగ్గింది ఎఫ్ఐఎస్ పరంగా చూసినప్పుడు సో ఇది మనకు ఇండెక్స్ ఇలాగా స్తబ్దంగా ఉండడానికి లేదా ఒక రేంజ్ బౌండ్లో అంటే ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఈ నేరో రేంజ్లో మనకు నిఫ్టీ అనేది కనిపిస్తుంది ఇది లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ సెషన్స్గా జరుగుతోంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ మనం లాస్ట్ వీక్ గుర్తుంటే మాట్లాడుకున్నాం కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్లో వాళ్ళు కొనుగోళ్లు జరపాల్సి వచ్చింది ఎంఎస్ఈఐ ఇండెక్స్లో జరిగిన మార్పుల కారణంగా ఎంఎస్ఐ ఇండెక్స్లో కోటక్ బ్యాంక్కి వెయిటేజ్ పెరిగింది కాబట్టి కోటక్ కౌంటర్లో వాళ్ళు బై చేసి దే హ్యావ్ సోల్డ్ ఇన్ సమ్ అదర్ కౌంటర్స్ లైక్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ హెచ్డిఎఫ్సీ ట్విన్స్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో వాళ్ళు సెల్లింగ్ చేయడం చూసాం సో అది మనకు ఎఫ్ఐఎస్ బిహేవియర్లో వచ్చిన ఒక గమనించదగిన గణనీయమైన మార్పు సో యాక్సిస్ ఐసిఐసిఐ ఎస్బీఐ వీటిలో స్ట్రెంగ్త్ కొనసాగుతోంది అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ ముఖ్యంగా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ దే ఆర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అవే ఫ్రమ్ దేర్ ఆల్ టైమ్ హైస్ సో అందుకని మనకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు ఆల్ టైమ్ హైకి జస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దూరంలో ఉంది ఎప్పుడైతే హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్లో అలాగే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్లుగా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ యాక్సిస్ బ్యాంక్ వీటిల్లో ఎప్పుడైతే ఒక కొనుగోళ్ల పర్వం మళ్ళీ మొదలవుతుందో అప్పుడే మనకు నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మళ్ళీ కూడా అప్వర్డ్ జర్నీని కొనసాగిస్తాయి అప్పటి వరకు ఇదే రేంజ్ బౌండ్ ట్రేడింగ్ అనేది కొనసాగుతుంది అండ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఆఫ్ కోర్స్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్కి దగ్గరగా ఉంది ఇది పెద్ద ఇండెక్స్ల పరంగా బట్ అసలు యాక్షన్ అంతా కూడా గత కొంతకాలంగాను మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంది నిన్న కూడా చూస్తే మనకు స్కోర్ సెవెంటీన్ థర్టీ త్రీ బై ట్వెల్వ్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ స్టాక్స్ లాభాలతో ముగిస్తే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ స్టాక్స్ నష్టాలతో సో బ్రెడ్త్ పాజిటివ్గా ఉంది ఇది గంత కొంతకాలంగా జరుగుతోంది బ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఎట్ ఆల్ టైమ్ హై అండ్ వరుసగా లెవెంత్ సెషన్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాజిటివ్గా లాభాలతో క్లోజ్ అయింది సో నిన్న మనకి డిఫెన్స్ సంబంధించిన స్టాక్స్లో మజగాండా కోచింగ్ షిప్ యాడ్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో బయం కనిపించింది అలాగే సెలెక్ట్ ఐటీ స్టాక్స్లో బయం కనిపించింది ఆటో యాన్సల్టీ స్టాక్స్లో మనకు ఒక స్ట్రాంగ్ మూమెంటం అనేది మనం గమనించాం సో ఇలాగ ఎప్పటికప్పుడు కొన్ని కొన్ని సెక్టర్స్ కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్లో మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఈ కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటే ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి కనుక మనం చూస్తే నిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది స్మాల్ క్యాప్
క్లీన్ అప్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియోస్ నావ్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న ర్యాలీ ఏదైతే ఉందో ఈ ర్యాలీలో జంక్ స్టాక్స్ ని తీసివేయండి లో క్వాలిటీ స్టాక్స్ ని తీసి పక్కన పెట్టేసి హై క్వాలిటీ స్టాక్స్ లో స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇంకా కావాలంటే యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇప్పటికీ కూడా అండి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో ఇంకా మనకు వాల్యుయేషన్ కంఫర్ట్ ఉంది లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో బికాస్ వీ ఆర్ ఎట్ ఆల్ టైమ్ హై మేబీ ఏ ఎస్బీఐ లో ఉందా లేకపోతే ఎల్ఎన్టీ లో ఉందా అంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ టూ మచ్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ దేర్ వాల్యుయేషన్ పరంగా బట్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో వీ హ్యావ్ ఇప్పటికీ కూడా హ్యూజ్ వాల్యుయేషన్ కంఫర్ట్ ఇది మనకు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ ని ఆ లిస్ట్ ఒకసారి చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ లిస్ట్ లో ఆర్ లోస్ లిస్ట్ లో ఏ గ్రూప్ లో యాభై తొమ్మిది స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ జీరో స్టాక్స్ బి గ్రూప్ లో ఎయిటీ నైన్ స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఉంటే ఓన్లీ టూ స్టాక్స్ మనకు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో దగ్గర ఉన్నాయి మిగతా అన్నిట్లోనూ తొంభై ఆరు స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ టచ్ చేసి ఉంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ లో మనకు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ ఉన్నాయి అంటే ఓవరాల్ గా చూస్తే టూ ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టూ స్టాక్స్ లో ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ లెవెల్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇది మనకు ఇంకా పెరిగితేనే అప్పుడు మనం మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి అప్పటి వరకు కూడా దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ కనీసం మరొక రెండు మూడు నెలల పాటు ఈ అప్ ట్రెండ్ అనేది కొనసాగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి కాకపోతే ఒకటే చేయాల్సింది మనం ఎక్కడ కొన్ని కొన్ని ఓవర్ బోర్డ్ వెళ్ళిపోయాయి ఓవర్ రేటెడ్ గా పెరిగాయి అనేది చూసుకొని వాటిని అవాయిడ్ చేసి ఎక్కడైతే ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా అండర్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ ఉన్నాయో అటువంటి కంపెనీస్ అలా అని చెప్పేసి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ టచ్ చేస్తున్న కంపెనీస్ వాళ్ళకి వెళ్ళదు ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ ఈ మార్కెట్ లో కూడా టచ్ చేస్తున్నాయి అంటే ఆ స్టాక్స్ లో దేర్ ఈస్ సమ్ ఇన్హెరెంట్ వీక్నెస్ ఎక్కడో ప్రమోటర్ లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉండి ఉండాలి లేదా కంపెనీ ఫైనాన్షియల్స్ లో ప్రాబ్లం ఉండి ఉండాలి లేదా ఓవరాల్ గా ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన మార్కెట్ అవుట్లుక్ వీక్ గా అయినా అయి ఉండాలి ఈ కారణాలతో ఆ స్టాక్స్ వెనుకంజలో ఉన్నాయని అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ ఎలాగో మనకు రిజల్ట్ సీజన్ అయిపోయింది ఈ సమయంలో అట్టే పట్టుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు గోయింగ్ బై ది మార్కెట్ ఐ మీన్ మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ అండ్ ది ఎర్నింగ్స్ రిపోర్ట్స్ ఇది మనం సోలంగా గమనించాల్సిన అంశం ఎనలిస్ట్ తో మాట్లాడదాం కుటుంబరావు గారు ఉన్నారా మార్నింగ్ అండి సో కుటుంబరావు గారు సో ఏంటి నిన్న కూడా మనం నిఫ్టీ కొద్దిగా ఒక ఒక మోస్తర్ లాభంతో ముగిసినప్పటికీ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ చూసాం మనం సో ఇలా చూసినప్పుడు ఇంకా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో స్ట్రీమ్ ఉందని నాకైతే అనిపిస్తుంది మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు యాక్షన్ అంతా కూడా మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ లోనే ఉంటుందండి ఎందుకంటే వాల్యుయేషన్ కంఫర్ట్ చాలా స్టాక్స్ లో అక్కడే ఉంది రిజల్ట్స్ తర్వాత కూడా అనమాట లో పీఈస్ లో దొరికే స్టాక్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి అనమాట మొమెంటం అక్కడే చూడాలి అండి ఆల్రెడీ చూసాం మనం మల్టీ ఇయర్ హైస్ కి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అనమాట జస్ట్ దగ్గర లో ఉందనమాట వేరస్ నిఫ్టీ అండ్ సెన్సెక్స్ ఇంకా వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ దూరంలో ఉన్నాయి అనమాట లైఫ్ టైమ్ హైస్ కి మామూలుగా ఎప్పుడైనా సరే లైఫ్ టైమ్ హైస్ నిఫ్టీ ఇండిసిస్ క్రాస్ అవుతున్నప్పుడు అనమాట డెఫినెట్లీ కాస్త ఎగ్జుబరెన్స్ ఉంటుంది ఆ బల్జ్ బయింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట అది క్లియర్లీ ఇప్పుడు స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ లో కూడా కనిపిస్తాను అయితే ఇంత ఎగ్జుబరెన్స్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి అని అనమాట ఎమ్మట పడి చేసి చేసి మాత్రం కొనకూడదు ఓన్లీ క్వాలిటీ స్టాక్స్ లోనే కొనాలి ఎక్కడైతే స్టాక్స్ ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ టచ్ అయ్యి కరెక్ట్ అయ్యి మళ్ళా తిరిగి అనమాట జర్నీ స్టార్ట్ చేసినాయో అలాంటి స్టాక్స్ లో ఉంటే కనుక మొమెంటం గేమ్స్ కూడా క్లియర్ గా వస్తాయి అనమాట కాబట్టి కేర్ఫుల్ గానే ఉండమంట నాటిల్లో ఎందుకంటే వీఆర్ ఎట్ హయ్యర్ లెవెల్స్ ఇప్పుడు ఇది బెంచ్ మార్క్ ఇండిసీస్ సెన్సెక్స్ గానీ నిఫ్టీ గానీ కాబట్టి ఆటిల్లో ఏమన్నా కరెక్షన్ ఏదన్నా ట్రీజర్ అయితే కనుక డెఫినెట్లీ సెంటిమెంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఆ సెంటిమెంట్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు మనం ఎంత స్ట్రెంగ్త్ చూపిస్తున్నా అనుకున్నా కూడా ఇటు మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ కరెక్ట్ అవటం కూడా మొదలవుతుంది కాబట్టి ఆ కేర్ తీసుకునే బై చేయమంటాను బట్ దేర్ ఆర్ స్టిల్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ద స్పేస్ అని చెప్పేసి అని అంటాను అయితే క్లియర్లీ కాస్త ఫెటింగ్ ఎఫ్ఐఎస్ లో కూడా కనిపిస్తుంది త్రీ డేస్ నుంచి సెల్లింగ్ అనమాట కంటిన్యూస్ గా చేస్తున్నారు త
వర్స్ట్ అయిపోయిందని కూడా అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే జెఫ్రీస్ రిపోర్ట్ వచ్చింది ఈ మధ్య వెరీ పాజిటివ్ రిపోర్ట్ ఒక విధంగా ఇండియన్ బర్గ్ ఎలిగేషన్స్ కూడా ఎవ్రీ ఎలిగేషన్ కి రిప్లైస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది కూడా కొలేట్ చేసి దాదాపు డెబ్బై ఐదు పేజీలు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఎవ్రీబడి షుడ్ రీడ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ పబ్లిక్ డొమైన్ ఎస్పెషల్లీ అదానీ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అనమాట టు టేక్ ఎన్ టేక్ ఏ క్వాలిటీ డెసిషన్ అని చెప్పేసి అని అంట అయితే క్లియర్లీ గ్లోబల్ చూస్ చూస్తా ఉంటే సౌదీ అరేబియా లార్జెస్ట్ క్రూడ్ ఎక్స్పోర్టర్ ఏదైతే ఉందో మేము ప్రొడక్షన్ కట్ చేస్తామని చెప్పిన తర్వాత కూడా క్రూడ్ ఆయిల్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరగకపోవటం కొంచెం పాజిటివ్ ఏ మనకి చూడాలి అయితే దీని ఇంపాక్ట్ మీడియం టర్మ్ లో ఏ విధంగా ఉంటుంది క్రూడ్ ధరలు ఏమన్నా పెరుగుతాయా అని రూపాయి కూడా కొంచెం క్షీణించడం మొదలైంది నిన్న దాదాపు ఎయిటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ దగ్గర అక్కడ క్లోజ్ అవటం కూడా చూసాం విచ్ ఈస్ స్లైట్లీ నెగిటివ్ అని చెప్పేసి అనాలి అయితే ఓవరాల్ గా మాత్రం డెఫినెట్లీ నేను అనుకుంటున్నాను ఇండియన్ ఎకానమీ బెటర్ షేప్ లో ఉంది కాబట్టి అండ్ ఇవాళ ఆర్బీఐ మార్కెట్ పాలసీ కమిటీ మీటింగ్ ఏదైతే స్టార్ట్ అవుతుందో దీని అవుట్కమ్ అనమాట కరెక్ట్ గా మన దగ్గర వీక్లీ సెటిల్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో గురువారం ఆ రోజున వస్తుంది కాబట్టి వీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ హైట్ అండ్ వాలిటిలిటీ ఇన్ దిస్ నెక్స్ట్ టూ డేస్ అని చెప్పేసి కూడా అంటాను అనమాట అండ్ ఎంతకాలం బ్యాన్ లిస్ట్ లో లేని ఇవాళ మూడు స్టాక్స్ అనమాట ఎఫ్ఎండో లో బ్యాన్ లిస్ట్ లో కూడా వచ్చింది వన్ ఇస్ ఇండియా బుల్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మన్నాపురం ఫైనాన్స్ అండ్ ఇండియా సిమెంట్స్ కూడా ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన సెక్టార్స్ వైజ్ చూస్తే కనుక సిమెంట్ స్టాక్స్ లో హ్యూజ్ పర్చేజెస్ అవుతున్నాయి బోత్ డెలివరీస్ అండ్ ఆల్సో స్పెక్యులేటివ్ పొజిషన్స్ కూడా బిల్డప్ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే వెరీ పాజిటివ్ ఉంది కోల్ ప్రైజెస్ తగ్గినాయి అలా యావరేజ్ పర్ టన్ అనమాట రిటర్న్స్ కూడా మొన్నటి వరకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పర్ టన్ ఉన్నది కూడా ఇప్పుడు దాదాపు ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ నైన్ హండ్రెడ్ కి వచ్చిందని అంటున్నారు మార్చ్ ఎండింగ్ రిజల్ట్స్ కూడా మనం చూసాం అండ్ జూన్ ఎండింగ్ రిజల్ట్స్ అయితే మాత్రం చాలా స్పెక్టాక్యులర్ గా ఉంటాయి చాలా కంపెనీస్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు ఎస్పెషల్లీ బయింగ్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో ఏదవుతుందో చూస్తా ఉంటే రామ్కో సిమెంట్స్ ఒకటి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై టచ్ అయ్యి కొంచెం కరెక్ట్ అయింది కానీ బట్ ఇట్ లుక్స్ ఆల్ సెట్ ఫర్ లెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కూడా వెళ్ళే స్విచ్ అంటే కాబట్టి ఇండియా సిమెంట్స్ ఆల్రెడీ బ్యాండ్ లోకి వెళ్ళిందంటే సిమెంట్ సెక్టార్ లో ఎన్ని పొజిషన్స్ బిల్డప్ చేశారనేది కూడా చూడాలి బై రామ్కో సిమెంట్స్ అని అంటాను ఫర్ డీసెంట్ గేమ్స్ అదేవిధంగా పెయిన్ పాయింట్ ఆప్షన్స్ చూస్తే కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పెయిన్ పాయింట్ అనమాట అండ్ మాక్సిమం కాల్స్ కూడా ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గరే బిల్డ్ అయ్యి ఉన్నాయి అండ్ అదే ఫుడ్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర బిల్డ్ అయ్యి ఉన్నాయి కాబట్టి ఎనీ వీక్నెస్ మార్కెట్ లో రావాలంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ని డెస్ గా డౌన్ సైడ్ కట్ చేస్తేనే వస్తుంది బట్ అదర్వైజ్ మేజర్ సపోర్ట్ దాని దగ్గరలో ఎమర్జ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ట్రేడింగ్ రేంజ్ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంట ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ రేంజ్ అనమాట ఎందుకంటే అందులో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవ్వచ్చు ఇటు లేకపోతే ఫ్రెష్ ర్యాలీకి ప్రిపరేషన్ కూడా అక్కడ కావచ్చు కాబట్టి కేర్ఫుల్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం ఇటు ఒక ఐపీఓ కూడా మళ్ళా తిరిగి వచ్చింది తెర మీదకి బాగా స్పెక్యులేటివ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా కనిపిస్తుంది గ్రే మార్కెట్ లో ఐకియో లైటింగ్ అని చెప్పేసి అనమాట ఎక్కువగా ఎల్ఈడి స్పేస్ లో డిజైనింగ్ స్పేస్ లో ఉన్న కంపెనీ అనమాట స్పెక్యులేటివ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు ఇందులో అని చెప్పేసి లోకల్ కంపెనీస్ లో వన్ బల్క్ డీల్ అనమాట టు అబ్జర్వ్ ఎంటీఆర్ నిన్న దాదాపు పదమూడున్నర లక్షల షేర్లు లార్జ్ బ్లాక్ డీల్ ఒకటి అయింది ప్రూటస్ కొంది అనమాట కేర్ఫుల్ గా చూడండి స్టాక్ ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై టచ్ అయ్యి కొంచెం కరెక్ట్ అయింది కానీ ఇన్ మీడియం టర్మ్ ఇట్ కెన్ గివ్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ అని అంటా ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ఫ్రా స్టాక్స్ బాగా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు లైక్ అశోక బిల్డ్ కాన్ అండ్ సిమెంట్ స్టాక్స్ అనమాట బ్యాక్ అండ్ టు ఇన్ఫ్రా స్టాక్స్ అనమాట రామ్కో సిమెంట్స్ కానీ ఇంకా అదర్ మేజర్ సిమెంట్ స్టాక్స్ కూడా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు అని అంటున్నా స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అని చెప్పేసి అడ్వైజ్ చేస్తాను ఓకే సో ఐకియో లైటింగ్ ఐకియా కాదు ఐకియో లైటింగ్ ఈ కంపెనీ ఐపీఓ వస్తుంది మనకు వాటి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఐపీఓ ఇది సో ఇందులో ప్రైస్ బ్యాండ్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూ టూ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ షేర్ సో ప్రమోటర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ దిస్ ఇస్ ఎన్ ఐపీఓ ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్ అండ్ ఇందులో వచ్చ
బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి అమరావతి టీవీ ఫైవ్ స్టూడియోస్ నుంచి పునఃస్వాగతం క్రాంతి గారు సో ఇందాక మనకు కుటుంబరావు ఒక సెక్టర్ గురించి ప్రస్తావించారు సిమెంట్ సెక్టర్ సిమెంట్ సెక్టర్లో చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది మంచి విన్నర్స్ ఇందులో నుంచి ఎమర్జ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని అలాగే నాకైతే ఐటీ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇవి ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ సెక్టర్స్ ఇప్పుడు కూడా ఈ పరిస్థితుల్లో కూడా ఇంకా ఐ లైక్ దెమ్ ఎందుకంటే లాస్ట్ ఈ ఇయర్లో చూస్తే మనకు కేపీఐటీ జెన్సార్ సొనాటా సైంట్ డేటా ప్యాటర్న్ ఇటువంటి కౌంటర్స్ అన్ని విపరీతమైన లాభాలు ఇచ్చాయి ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ వరకు కూడా కొన్ని స్టాక్స్ పెరగడం చూస్తున్నాం నిన్న మనకు డిఫెన్స్లో మళ్ళీ కొంత ఇంట్రెస్ట్ అనేది డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ అనేది జరగడం చూస్తున్నాం బిఈఎల్ కోచింగ్ షిప్ యార్డ్ మజగాన్ డాక్ ఇటువంటివి సో ఇది మీ ఫేవరెట్ సెక్టర్ కూడా సో డిఫెన్స్లో ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ తాజాగా కొనుగోళ్లు జరపడానికి ఈ రంగం అనుకూలంగా ఉందా వస్తుంది గారు డెఫినెట్ గా లాంగ్ టర్మ్ లో చూసేవాళ్ళు చూస్తే కనుక అట్లీస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ టైం హొరైజన్ కనుక ఉంటే ఇన్వెస్టర్స్ కి బయ్ అండ్ డిప్స్ లో డిఫెన్స్ స్టాక్స్ కొనొచ్చు వస్తుంది గారు నిన్న బయ్ అండ్ లార్జ్ మనం డిఫెన్స్ స్టాక్స్ లో కనుక చూస్తే ఎక్కువ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ బయింగ్ చేయడం జరిగింది ఏదైతే గార్డెన్ రీచ్ గానీ మ్యాజ్గా డాక్ క్యాడ్ గానీ ఈవెన్ స్టాక్ లైక్ హెచ్ఏఎల్ కూడా నిన్న కొంచెం మంచి మూమెంటం చూపించడం జరిగింది వస్తుంది గారు ఈ స్టాక్స్ కనుక చూస్తే వసంత్ గారు ఒక ఒక కంట్రీ నార్మల్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ అబ్జర్వ్ చేయాలి లాస్ట్ ఎర్నింగ్స్ చూస్తే డీసెంట్ ఎర్నింగ్స్ వచ్చినాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏదైతే అనలిస్ట్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయో ఈ అన్ని స్టాక్స్ కి పొటెన్షియల్ అప్ సైడ్ లిమిటెడ్ గా ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడ నుంచి పెద్దగా పెరగకపోవచ్చు అనే రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి అందువల్ల రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ దూరంగా ఉన్నారు కానీ ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ లాంగ్ టర్మ్ లో చూస్తున్నారంటే వన్ ఇయర్ అబౌవ్ చూస్తున్నారు ఎక్కువగా చూస్తే కనుక డొమెస్టిట్యూషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ పిఎంఎస్ఎస్ కానీ అల్ట్రా హెచ్ఎన్ఐ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ వీళ్ళు బయింగ్ చేస్తున్నారు వసంత్ గారు సో అందువల్ల ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హొరైజన్ కనుక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఉంటే డెఫినెట్ గా ఈ స్టాక్స్ ని బయ్ అండ్ డిప్స్ లో బై చేయొచ్చు వసంత్ గారు డిఫెన్స్ లో ఎక్కువ గుడ్ ఎర్నింగ్ విజిబిలిటీ ఉంది నెక్స్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ కూడా మెయిన్ డిస్కషన్స్ లో డిఫెన్స్ కొలాబరేషన్స్ గురించే ఎక్కువ డిస్కషన్స్ వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ యుఎస్ విజిట్ ఉంది దాంట్లో కూడా డిఫెన్స్ డీల్స్ ఎక్కువగా కనపడటానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో అందువల్ల డిఫెన్స్ సెక్టర్ అనేది ఒక న్యూ ఏజ్ అనగానే న్యూ సెక్టర్ కింద మనకి ఇండియాలో ప్రస్తుతం ఎమర్జ్ అవుతుంది వసంత్ గారు దానికి అనుగుణంగానే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు దాని రిలేటెడ్ ఏదైతే ఎలక్ట్రానిక్ సెక్టర్స్ అంటే ఏదైతే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉన్నాయో లైక్ సెంటమ్ అని కంపెనీ కూడా మంచి ర్యాలీ చేయడం జరిగింది మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు డేటా ప్యాటర్న్స్ సో ఇటువంటి రిలేటెడ్ స్టాక్స్ కూడా ఏదైతే ఎలక్ట్రానిక్స్ లో డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ ఉన్నాయో ఆ స్టాక్స్ లో కూడా ఐటీ స్టాక్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు డిఫెన్స్ కూడా ఆ స్పెసిఫిక్ స్టాక్ లో మనం ర్యాలీ చూస్తున్నాం కేపీఐటీ కనుక చూస్తే ఇట్ ఇస్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఐటీ స్టాక్ ఐటీ ఈస్ రిలేటెడ్ స్టాక్ బట్ రిలేటెడ్ టు ఆటో స్టాక్ సో ఈ రకంగా స్టాక్స్ ఆటోస్ గానీ ఆర్ డిఫెన్స్ గానీ రిలేటెడ్ అయి ఉన్నాయో ఆ స్టాక్స్ లో మనం మంచి ర్యాలీ చూస్తున్నాం ఇంకొక స్టాక్ చెప్పాలంటే డిసిఎక్స్ ఇండియా అని ఉంది దే ఆల్సో ఇన్ టు డిఫెన్స్ టెక్నాలజీస్ అనమాట ఆ స్టాక్స్ లో కూడా మంచి డీసెంట్ ర్యాలీ అనేది మనం చూస్తున్నాం వసంత్ గారు ఓకే సో రాజేంద్ర గారు ఇవాళ ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది మనకు సో ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవాలి మార్కెట్ కన్సల్టేషన్ పీరియడ్ లోనే ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉందండి సో మనకి ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉన్నప్పటికీ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ లాస్ట్ వీక్ హై ఏదైతే ఉందో అది బ్రీచ్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఇమీడియట్లీ కనపట్టలేదు రీజన్ ఏంటంటే మనకి టవ్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగినాక ఫ్రైడే రోజు ఎవ్రీ వన్ థాట్ ఐ థింక్ లాస్ట్ వీక్ హై బ్రీచ్ చేస్తుంది విచ్ ఈస్ ఎయిటీన్ సిక్స్ సిక్స్టీ టూ బట్ నేను ఎయిటీన్ సిక్స్ ఫార్టీకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఫిజిల్ అవుట్ 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 అని చూసాం సో నేను గ్యాప్ అప్ ఉన్నప్పటికీ ఆల్మోస్ట్ ఆ గ్యాప్ అనేది ఫిల్ చేయడం జరిగింది సో నా ఉద్దేశంలో స్టిల్ కన్సల్టేషన్ ఇస్ ఆన్ కార్డ్ చెప్పొచ్చు సో అప్పర్ సైడ్ మనం చూస్తే కనుక ఎయిటీన్ సిక్స్ సిక్స్టీ టూ దాని పైన క్లోజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ర్యాలీలో ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఎయిటీ సెవెన్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అదర్వైజ్ డౌన్ సైడ్ మనం చూస్తే అఫ్ కోర్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ లాస్ట్ వీక్ లో ఏదైతే ఉందో
ఇన్ కేస్ రిస్క్ టేకర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ థర్టీ వస్తే కనుక అక్కడ షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ విత్ స్టాప్ లాస్ ఆఫ్ లాస్ట్ వీక్ హై అని ఫార్టీ పాయింట్స్ రిస్క్ తోటి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రివార్డ్ అనుకుని మేబీ ఈ రోజు నిన్న రిస్క్ తీసుకొని షార్ట్ చేసిన వాళ్ళు దే మైట్ గెట్ ద ఆపర్చునిటీ టు కవర్ అని అనుకుంటున్నాను సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక కొద్దిగా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఈ స్టేజ్ లో నిఫ్టీ తోటి బికాస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్రెడీ ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ అనేది బ్రీచ్ అవటం అని చూసినా ఇన్ఫాక్ట్ మే మే లోనే బ్రీచ్ అవటం అని చూసినా ఈ ఫైవ్ సెషన్స్ లో కూడా ఇన్సైడ్ పార్ట్స్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది మంత్లీ చార్ట్ కి వెళ్ళి చూస్తే కనుక బట్ ఏదైనప్పటికీ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ అనేది ఒక కీ రెసిడెన్స్ ఉంటుంది విచ్ వాస్ మే హై అండ్ దాని తర్వాత ఫార్టీ ఫోర్ ట్రిపుల్ సెవెన్ అనే దగ్గర ఒక రెసిడెన్స్ ఉంటుంది సో సపోర్ట్ పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కంటే ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ ఫార్టీ సిక్స్ విచ్ ఈస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది స్వింగ్ లో విచ్ ఈస్ ఫార్టీ త్రీ త్రీ నైన్టీ సో నిన్నటి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాంపోనెంట్స్ మనం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ వాస్ పిఎస్యూ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో అది లీడ్ చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు బ్యాంక్స్ లైక్ కెనరా ఇవన్నీ కూడా పెరగటం చూసినాం అదే విధంగా క్యాష్ ఐ మీన్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మిక్స్ గా ట్రేడ్ అయ్యాయి సో మనకి ఏయూ బ్యాంక్ కొద్దిగా బాగా కరెక్ట్ అవటం చూసినాం అదే విధంగా దానికి ఆఫ్సెట్ చేయడానికి యాక్సిస్ అండ్ ఆర్బిఎల్ పెరగటం చూసినాం అండ్ ఎఫెంట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ లో కొన్ని ఆల్ టైమ్ హై హిట్ అయిన స్టాక్స్ మనం చూస్తే కనుక అగైన్ మహేంద్ర మహేంద్ర ఒక లైమ్ లైట్ లోకి రావటం చూసాం నిన్న ఒక బిగ్ గ్రీన్ బార్ రావటం చూసాం అండ్ ప్రీవియస్ హై ఏదైతే ఉందో థర్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ అది కూడా బ్రీచ్ అయింది సో మనం గతంలో కూడా కొన్ని సార్లు చెప్పడం జరిగింది దట్ షుడ్ బి అక్యుములేటెడ్ అని సో లెవెన్ ట్వంటీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ లాస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ లో పెరగటం చూసాం సో దానిలో స్టిల్ పొటెన్షియల్ ఉందని చెప్పొచ్చు మేబీ ఇక్కడ నుంచి ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ మంత్ ఆర్ టూ మంత్స్ లోనే పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ ఇమీడియట్లీ కొనాల్సిన అవసరం లేదు ఫైవ్ డేస్ లోనే ట్వెల్వ్ ఎయిటీ టూ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీ హండ్రెడ్ వచ్చింది కాబట్టి అట్లీస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ రీట్రేస్మెంట్ అంటే అరౌండ్ థర్టీన్ ఫార్టీ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ వస్తేనే వి షుడ్ ట్రై టు బై మహేంద్ర మహేంద్ర అని అంటాను అదేవిధంగా నిన్న కరెక్ట్ అయిన స్టాక్స్ లో ఏయూ బ్యాంక్ నౌక్రీ హైబీటర్ స్టాక్స్ లైక్ ఏబీ క్యాపిటల్ డెల్టా వీటిలో కొద్ది కరెక్షన్ రావటం చూసాం సో ఆ స్టాక్స్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ గా సపోర్ట్స్ తీసుకుంటాయి కాబట్టి ఇంకో త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ కింద ప్రాబ్లీ వన్ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ అండ్ నిన్న మనం చూసాం స్టాక్స్ ఏవైతే కంటిన్యూస్లీ పెరిగే లాస్ట్ టెన్ డేస్ నుంచి వాటిల్లో కొద్దిగా రిట్రేస్మెంట్ రావటం చూసాం సో మెట్రో బ్రాండ్స్ కానీ డైనో ప్రో టీవీ ఎయిటీన్ శిల్ప ఎన్సీసీ వీటిలో రిట్రేస్మెంట్ రావటం చూసాం అఫ్ కోర్స్ మీరు చెప్పినట్టు మజ్డాగ్ ఆల్మోస్ట్ న్యూ హై అఫ్ కోర్స్ న్యూ హై పైన ట్రేడ్ అవటం చూసాం అండ్ పిర్మల్ ఫార్మా ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ ఏ బిగ్ బీటింగ్ పోస్ట్ బ్రిట్ దానిలో కొద్ది మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ రావటం చూస్తున్నాం పితి ల్యామినేషన్ అగైన్ న్యూ హై రావటం చూసాం సో ఆల్మోస్ట్ స్టాక్ త్రీ ఫిఫ్టీ దాకా త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ దాకా వెళ్ళటం చూసాం టూ ఫిఫ్టీ వరకు కూడా వచ్చింది లో లో ఆ స్టాక్ హెచ్బిఎల్ మన తెలిసింది నేను ఉదయం మీరు చెప్పడం కూడా జరిగింది సో అలా స్టాక్ రొటేషన్ సెక్టర్ రొటేషన్ కూడా చాలా స్విఫ్ట్ గా జరుగుతుంది కాబట్టి విష్ షుడ్ పిక్ ద విన్నర్స్ అని అంటాను మీరు ఇందాక కరెక్ట్ పాయింట్ చెప్పారు రోజు గారు ఐ థింక్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హిట్ అవుతున్న స్టాక్స్ ని విష్ షుడ్ ఉంట్ వెంచర్ ఇన్ టు అట్లీస్ట్ ఫర్ ట్రేడింగ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ హై పైన ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్స్ ని వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుని అట్లీస్ట్ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ రిట్రేస్మెంట్ వస్తేనే విష్ షుడ్ బాయ్ అప్పుడు మనకి రిస్క్ అనేది తక్కువ అండ్ రివార్డ్ అనేది ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫర్ ట్రేడింగ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ఫర్ ట్రేడింగ్ అలాగే ఈమెయిల్స్ లో ఇవాళ ఆఫ్ కోర్స్ మనం ఈ ఆడియో డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి విజయవాడ స్టూడియో నుంచి వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ మెయిల్స్ మాత్రమే తీసుకుందాం జూకొంటి జూకొంటి రెడ్డి మెయిల్ పంపించారు ప్రణీత రెడ్డి సారీ ఆవిడ ఏమంటున్నారంటే కుటుంబరావు గారు ఒక లోకల్ కంపెనీ పేరేదో అన్నారు కరెక్ట్గా వినపడలేదు అని ఎంటీఏఆర్ టెక్నాలజీస్ అందులో బ్లాక్ డీల్ జరిగిందని ఆయన చెప్పడం జరిగింది సో అది ఒక వివరణ మిత్రులు కొంతమంది పసిగట్టేస్తారు ఏమిటి విజయవాడలో ఉన్న ఫేస్ చాలా డిఫరెంట్గా కనిపిస్తోంది అని మీ అనుమానం కరెక్టే గత రాత్రి మిత్రులు ఆర్ఆర్ రెస్టారెంట్స్ ఆర్ఆర్ చికెన్ అధినేత రమణ గారి ఆతిథ్యం స్వీకరించడం జరిగింది సో వారి ఆతిథ్యం
ఏ స్టాక్స్ కొంటే హాయిగా నిద్రపట్టి ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతారో అటువంటి స్టాక్సే కొన్నారు కాబట్టి మీరేమి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు కొద్దిగా లేట్గా అయినా సరే ఇవన్నీ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి మంచి స్టాక్స్లో ఉన్నారు మీరు హోల్డ్ చేయండి ఏమి వరి విచారించాల్సిన చింతించాల్సిన అవసరం కనపట్టలేదు నాకైతే కోట్ల శివకుమార్ మేలు పంపించారు ఐదు వేల ముప్పై వేల రూపాయలు ఉన్నాయి ఏది ఏ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఝాన్సీ అడుగుతున్నారు అదానీ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో జేఎంఆర్ ఇన్ఫ్రా ఫార్టీ వన్లో ఇంకా యాడ్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నారు యాడ్ చేయొచ్చా కుటుంబరావు గారు రెండు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఏం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్ఫ్రాకి పెద్దపేట అయిపోతుంది గవర్నమెంట్ కూడా అండ్ ఓవరాల్ గా కంపెనీస్ బాగా చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు జిఎంఆర్ ఆఫ్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా మనం చూసాం కరెక్షన్ అనమాట రావటం అట్రాక్టివ్ బయింగ్ జోన్ కూడా వచ్చింది బై అంతను అదాని పోర్ట్స్ కూడా వర్స్ట్ అయిపోయింది డెఫినెట్లీ బై ఓకే సూరి మోహన్ అడుగుతున్నారు జీనస్ పవర్ ఉన్నాయట ఎనభై రూపాయలు సిఈఎస్సి ఉన్నాయి తొంభై రూపాయలు కిరి ఇండస్ట్రీస్ ఐదు వందల ఇరవైలో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా వన్ ఇయర్గా హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఏం చేయమంటారు ఇంకా ఎంతకాలం హోల్డ్ చేయొచ్చు జీనస్ పవర్ సిఈఎస్సి కిరి ఇండస్ట్రీస్ కిరి ఇండస్ట్రీస్ కాస్త కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయండి అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలన్నమాట కంపెనీ డై డైస్ వీటిలో ఉంది అండ్ అందుకనే స్టాక్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ దగ్గర కూడా ట్రేడ్ అవుతుంది ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ డిక్లేర్ చేసింది బోత్ డిసెంబర్ ఎండింగ్ మార్చ్ ఎండింగ్ కూడా ప్రిఫరబుల్లీ అవాయిడబుల్ నేను అనుకుంటాం ఓన్లీ స్పెక్యులేషన్ తో పెరగాలి కానీ అదర్వైజ్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ రీజన్ టు గో అప్ అని చెప్పేసి అని అంటాం సిఈఎస్సి పవర్ కంపెనీస్ లో వన్ ఆఫ్ ది బెటర్ కంపెనీ వితౌట్ ఎనీ డౌట్ బట్ ఎక్కువగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్పేస్ లో ఉంది అందుకనే పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు మనం చూసిన పైగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా లేదు ఎక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్ లో వేర్ పేమెంట్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిలేర్ గోయంకా గ్రూప్ కే చెందింది అనమాట కంపెనీ బట్ అందరు పెర్ఫార్మర్ గానే ఉంటుంది అని చెప్పేసి అని అంటాను నన్ను అడిగితే ఫుడ్ షిఫ్ట్ టు టాటా పవర్ ఆర్ జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ అని జీనస్ పవర్ కూడా రిజల్ట్ ఐఓసీ పదహారు శాతం లాభం ఓపెక్ ప్రొడక్షన్ కట్స్ ఓకే అండి ఓకే రైట్ గోపి మెయిల్ ఐఓసి పదహారు శాతం లాభంలో ఉన్నారు ఓపెక్ ప్రొడక్షన్ కట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఉంచుకోవచ్చా అమ్మేయచ్చా ఇవన్నీ షార్ట్ టర్మ్ మెజర్స్ అండి ఓపెక్ వాళ్ళు ఒక నెలలో ఒకలాగా ఉంటారు మరొక నెలలో మరోలా మాడతారు కాబట్టి మీకేమి దానివల్ల పెద్ద ఫరక్ పడదు క్రాంతి గారు ఐఓసి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా మీడియం టర్మ్ లో చూస్తే కొంచెం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమని చెప్తాను లాంగ్ టర్మ్ లో అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే వసంత్ గారు స్టాక్ నుంచి మెయిన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే స్టాక్ ఈల్డ్ డివిడెంట్ ఈల్డ్ నైన్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఎక్కువ నైన్ టు టెన్ పర్సెంట్ డివిడెంట్ ఈల్డ్ ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్ డివిడెంట్ కోసం చూస్తారో అటువంటి ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్కువ ఐఓసీ లో ఉంటారు వసంత్ గారు ఓకే శ్రీకాకుళం నుంచి చల్లా శ్రీనివాసరావు వేదాంత ఆరు వందల షేర్లు ఉన్నాయట ఈ కంపెనీ ఫండమెంటల్లీ ఏ విధంగా ఉంది వేదాంత ఏ ప్రైస్ లో కొన్నారో రాయలేదు ఎనివే ఫండమెంటల్ ఎలా ఉంది కంపెనీ కుటుంబ వేదాంత ఫండమెంటల్లీ డౌట్ లేదండి ఇట్స్ ఏ లార్జ్ మెటల్ ప్లేయరు గ్లోబల్ ప్లేయరు అందులో సెకండ్ థాట్స్ లేవన్నమాట బట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా అనమాట వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ చూసుకుంటుంది కాబట్టి డివిడెండ్ ప్లే గా మనం చూసాం లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో అనమాట హ్యూజ్ డివిడెండ్స్ ఇచ్చేసి దాదాపు కంపెనీలో ఉన్న రిజర్వ్స్ కూడా చాలా వరకు ఎగ్జాస్ట్ చేసేసారు కాబట్టి నేను అనుకోవటం ఇప్పుడు ఎక్స్ డివిడెండ్ అయిపోయిన తర్వాత స్టాక్ ఇట్ విల్ డిపెండ్ ఓన్లీ అపాన్ గ్లోబల్ మెటల్ ప్రైజెస్ ఏ విధంగా మూవ్ అవుతుంది అనే దాన్ని బట్టి ఇట్స్ ఏ లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీ దీని గురించి పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ టైమింగ్ ఆఫ్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే రైట్ మరొక మెయిల్ తీసుకుందాం శ్రీకృష్ణ చైతన్య ఆయన విష్ణు కెమికల్స్ మోస్ట్ హ్యాపీనింగ్ కౌంటర్ లాగా కనిపిస్తుంది ఈ సీజన్లో ఎలికాన్ ఇంజనీరింగ్ ఈ రెండింటిలోనూ యాభై వేల రూపాయలు చొప్పున వన్ ఇయర్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు ముందుగా రాజేంద్ర గారు ఎలికాన్ ఇంజనీరింగ్ గురించి చెప్పండి ఎలికాన్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మిడ్ క్యాప్స్ లాగా ఇది కూడా అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న స్టాక్ ఏ చెప్పొచ్చండి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టు కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది అండ్ ఆల్రెడీ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి కరెక్ట్ అయ్యి ఫైవ్ ఎయిటీన్ కూడా రావటం చేసాం ఐ థింక్ యూ షుడ్ బై ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ ఫైవ్
దో మనకు స్టాక్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ విత్ ఇన్ టూ మంత్స్ అయినప్పటికి స్టిల్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పొటెన్షియల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ కనిపిస్తుంది సో ఇట్స్ ఎ బై ఎల్కాన్ ఓన్లీ థింగ్ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ పెట్టుకోవాలి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ ఓకే దట్ ఈస్ అబౌట్ ఎల్కాన్ నా కుటుంబరావు విష్ణు కెమికల్స్ పరిస్థితి ఏంటి ఇక్కడ యాభై వేల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా మనం ఉగాది అప్పుడే చెప్పాం అండి ఉగాది అప్పుడు కొనండి కొనండి అని టూ ఫిఫ్టీ టూ సిక్స్టీ ఉన్నప్పుడు చెప్పాం ఇప్పుడు మూడు వందల అరవై ఎనిమిది అయిన తర్వాత అడిగితే మనం ఏం చెప్పగలని చెప్పండి అప్పుడే చెప్పాం ప్రిఫరెన్షియల్ ఇష్యూ కూడా ఉంది క్యూఐపి ఇష్యూ ఉంది కాబట్టి దట్ టు ఎయిట్ హై ప్రైస్ లో ఉండబోతుంది బై చేయమని చెప్పేసి ఐ థింక్ న్యూ ఎంట్రీ షుడ్ బి కాంటంప్లేటెడ్ ఓన్లీ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ థర్టీ లెవెల్స్ లో అయితే ఫ్రెష్ బైంగ్ చేయమని చెప్పేసి అని ఉంటారు ఇట్ హెస్ రీచ్ టు షార్ట్ టర్మ్ టార్గెట్ యాజ్ పర్ అవర్ రికమెండేషన్ ఓకే ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కనిపిస్తుంది మనకు నిఫ్టీ అండ్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ కూడా ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అయింది పాజిటివ్గా మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ స్లైట్లీ ఒక డిప్తో స్టార్ట్ అయింది అడ్వాన్సెస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి బెడ్త్ పాజిటివ్గా ఉంది బట్ ఇండిసెస్లో స్వల్ప నష్టం గోచరిస్తోంది నిఫ్టీలో అండ్ సెన్సెక్స్లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ మళ్ళీ ప్లస్లోకి వచ్చేసింది ఐషర్ మోటార్స్ కోటక్ మహేంద్రా బ్యాంక్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మారుతి సుజుకి ఇవి మనకు గెయినర్స్ లిస్టులో కనిపిస్తున్నాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కోటక్ మహేంద్రా బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ ఈ మూడు కూడా లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి అండ్ సో ఫస్ట్ రేట్స్ ఇవి సెన్సెక్స్ ఇరవై ఐదు పాయింట్ల నష్టంలోకి వెళ్ళింది నిఫ్టీ ఫ్లాట్గా ఉంది రాజేంద్ర గారు ఫ్లాట్ నిఫ్టీని ఏ విధంగా ట్రీట్ ట్రీట్ చేయాలి లేదా బ్యాంక్ నిఫ్టీని I think uh, we should avoid the trade end. So, you know, almost 2% uh, uh, Adhani Pariyana Pad ki Nifty didn't perform. So, our 2% leg point again, Nifty would have been about 50-60 points down in Jeff Coach. And surprising note in Tente, probably most of the mid-cap IT stocks gap down open in it. So, persistent about 3% down on the gap down on the emphasis gap down on the so i think Correct. even lti co4 you know there is something happening or some a fund selling or some news might be emerging in that so what you look at the careful gun and done and assess and then okay it lo selling can be sound the wala maybe last night nasdaq nasdaq to move it and go to a reason ga go to a chip coach one of the country and to come in she where it is a pie guy works up very guy it is talks and you go to i could come to profit booking there with a one or two అదర్వైజ్ ఏజిస్ లాజిస్టిక్స్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది మజగాన్ డాక్ ఇవాళ కూడా పాజిటివ్గా స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయింది పాలీప్లెక్స్ అదానీ ట్రాన్స్మిషన్ ఎంటీఏఆర్ గుజరాత్ స్టేట్ పెట్రనెట్ పిఎన్సి ఇన్ఫ్రాటెక్ హిందుచా గ్లోబల్ అదానీ టోటల్ గ్యాస్ అవంతి ఫీడ్స్ వినతి ఆర్గానిక్స్ ఇలాంటి కౌంటర్స్లో లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి నష్టపోయిన కౌంటర్స్లో మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ సువేన్ ఫార్మా పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ ఫైజర్ హోమ్ ఫాస్ట్ ఫైనాన్స్ ఎంఫసిస్ జేబీ కెమికల్స్ హనీవెల్ ఆటోమేషన్ ఎఫ్ఎస్ఎన్ ఈ కామర్స్ అంటే నైకా ఇటువంటి వాటిలో కొంత మనకు సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది ఓకే మరికొన్ని మెయిల్స్ తీసుకుందాం రాధిక అడుగుతున్నారు ఐఆర్ఎఫ్సి థర్టీ ఫోర్ రూపీస్లో ఫైవ్ థౌసండ్ షేర్స్ ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ డివిడెండ్ తీసేసుకుని ఉంటే కనుక ఎగ్జిట్ అవమని చెప్పేసి అని అంటారండి షార్ట్ టర్మ్ కి బట్ డివిడెండ్ ఇంకా కనుక తీసుకోకుండా ఉన్నుంటే కనుక డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అండి ఓకే సాయి సురేంద్ర అడుగుతున్నారు ఐకియో ఐపీఓ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంది అప్లై చేయమంటారా అప్లై చేయొచ్చండి మార్నింగ్ మనం అనుకున్నాం ఐకియో ఎల్ఈడి తయారీలో ఉంది సో ఈ ఎల్ఈడి మార్కెట్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు ఇంకా గ్రో అయ్యే మార్కెట్ కాబట్టి తప్పకుండా అప్లై చేయండి లిస్టింగ్ గేమ్స్ కూడా బహుశా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి తర్వాత సస్తా సుందర్ వెంచర్స్ వెంకటేష్ అడుగుతున్నారు సస్తా సుందర్ వెంచర్స్ ఈ మధ్య ఫ్లిప్కార్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టేక్ తీసుకుంది కాబట్టి మల్టీ బ్యాగ్ రిటర్న్స్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చా బేసికల్లీ ఫామ్ ఈజీ ఏదైతే మనం టీవీలో రెగ్యులర్ గా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇటు ఫార్మసీ డెలివరీ అనమాట దాని అది దీని కింద ఉంది సస్తా సుందర్ కింద ఉంది అనమాట కాబట్టి అది ఎప్పుడు అన్లాక్ అవుతుంది వాల్యూ దాని నుంచి అనే దాన్ని బట్టి ఈ సస్తా సుందర్ కూడా ప్లేన్ నడుస్తూ ఉంది నన్ను అడిగితే లాంగ్ టర్మ్ లో ఇట్ కెన్ ఇట్స్ ఏ డార్క్ హార్స్ బెట్ అంటానండి మేబీ ఇట్ కెన్ గివ్ సర్ప్రైజింగ్ గైన్స్ 
అదర్వైజ్ ఏదైతే న్యూ జనరేషన్ స్టాక్స్ లో ఫెయిల్యూర్స్ కూడా చూసాం కాబట్టి వీ కెన్ నాట్ రూల్ అవుట్ ఎనీ నెగిటివ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆల్సో ఇన్ ఫ్యూచర్ బట్ యాస్ ఆఫ్ నౌ హోల్డ్ చేయమంటాం ఓకే తాతిరెడ్డి రామరత్న వైర్స్ ఈ కంపెనీ టెక్నికల్ ఎలా ఉంది నెక్స్ట్ వన్ మంత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతో టెక్నికల్స్ కావాలంటే రాజేంద్ర గారు రామరత్న వైర్స్ శ్రీ రామరత్న వైర్స్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ వెరీ ఎన్ఎస్ఏ అండి ప్రాబ్లమ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ అన్నోన్ నేమ్ యాక్చువల్లీ దానిలో టెక్నికల్స్ కూడా ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ ఎన్ఎస్సి లో కూడా ఉంది బిఎస్సి లో కూడా ఉంది 226 రూపాయల్లో ఉంది ఓ ఆర్ఏఎం ఆర్ఏటి రైట్ యా సారీ సో యాక్చువల్లీ స్టాక్ ఇస్ ఆల్ టైం హై 255 2022 9th మంత్ లో రావటం చేసాం So another 30 rupees scope I turned the within one month, but only thing I didn't have three months back. It was around 150. So already 75 rupees per again stock or definitely in 30 rupees upside potential on the in case Konali fresh and could take and cut to not take the gray. I think what there is an entry point. Lay though Nico, I want to buy immediately and could take and cut two to L stop loss and target would be around 255 or 270. ఓకే లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ కూడా బెటర్గానే వచ్చాయి రామరత్న వైర్స్ సంబంధించి సో ఫండమెంటలీ ఈ సీమ్స్ టు బి ఓకే తర్వాత హెచ్ఏఎల్ గురించి అడుగుతున్నారు మోహన సో హెచ్ఏఎల్ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్లో కొన్నారు టాటా స్టీల్ వన్ నాట్ ఫోర్లో కొన్నారు లాంగ్ టర్మ్ వ్యూతో తీసుకున్నారు హెచ్ఏఎల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా లేదా సెల్ చేయొచ్చా లాంగ్ టర్మ్ అయితే డెఫినెట్ గా హోల్డ్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ ఫ్లాటిష్ గా వచ్చింది కానీ ఏంటంటే ఆర్డర్ బుక్ లాంగ్ టర్మ్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనపడుతుంది వసంత్ గారు ఫోర్ ఫోర్ క్వార్టర్స్ సిక్స్ సెవెన్ క్వార్టర్స్ ఆర్డర్ బుక్ చూస్తే కనుక చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది డిఫెన్స్ డీల్స్ కూడా బాగా అవుతున్నాయి లాంగ్ టర్మ్ లో హోల్డ్ చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్ గా హెచ్ఏల్ ని హోల్డ్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు ఓకే టాటా స్టీల్ హోల్డ్ చేయొచ్చా కుటుంబరావు గారు డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అంటాం అండి సెకండ్ థాట్స్ లేవు అందులో డెఫినెట్లీ హోల్డ్ శ్రీరామ్మూర్తి హికాల్ వన్ ఇయర్ హోల్డ్ చేసే ఉద్దేశంతో కొందాం అనుకుంటున్నారు కొనుక్కోవచ్చా అన్న ప్రమోటర్స్ ఇన్ఫైటింగ్ నడుస్తోందండి రిపీటెడ్ గా మనం చెప్తున్నాం టూ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ కెమికల్ కంపెనీ అనమాట బాబా కళ్యాణి ఏదైతే కనుక కళ్యాణి గ్రూప్ భారత్ ఫోర్స్ గ్రూప్ ప్రమోటర్ ఉన్నారో ఆయన ఆయన సిస్టర్ కూడా కొట్టుకోవటం జరుగుతుంది ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ టు అవాయిడ్ యాస్ ఆఫ్ నవ్ ఓకే సో అవాయిడ్ హికాల్ మనోజ్ మనోజ్ కుమార్ విజయవాడ నుంచి అడుగుతున్నారు రామకృష్ణ ఫోర్జింగ్స్ గ్రైండ్ వెల్ నార్టన్ డివిజి టార్క్ ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్స్ అశోక బిల్డ్ కాన్ విష్ణు కెమికల్స్ వీటిల్లో ఐదు వేల రూపాయల చొప్పున నెల 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 రెండు సంవత్సరాల పాటు ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు ఎస్ఐపి పద్ధతిలో ఇవి లాంగ్ టర్మ్ కోసం మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తాయా అన్ని ఆయన మనం ఉగాది నాడు చెప్పిన స్టాక్స్ ఆయన రిపీట్ చేశారండి ఆల్ త్రీ స్టాక్స్ ఆల్ ఫైవ్ స్టాక్స్ కనుక ఉగాది నాడు కొని ఉంటే కనుక ఆల్రెడీ యాన్యువలైజ్డ్ రిటర్న్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాన్యువలైజ్డ్ రిటర్న్ లో ఉన్నారు మరి ఆయన ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఏ విధంగా చేద్దాం అనుకుంటున్నారో చూసుకోవాలి రామకృష్ణ ఫోర్జింగ్ మీ సజెస్టెడ్ ఎట్ టూ సిక్స్టీ ఇట్ ఈస్ నౌ త్రీ ఎయిటీ విష్ణు ఎట్ నౌ టూ సిక్స్టీ ఇట్ ఈస్ నౌ ఎట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అశోక బిల్డ్ కాన్ ఆల్రెడీ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ టచ్ ఎయిటీ వన్ అక్కడ ఉంది డిజివి కూడా న్యూ హైస్ దగ్గర ఉంది ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ టు హిస్ గ్రీడినెస్ అండ్ హిస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ సరే లాస్ట్ మెయిల్ తీసుకున్నాం కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ నాలుగు వందల తొంభై మూడు రూపాయల్లో వన్ ఇయర్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చు స్టాక్ లాస్ పెట్టి హోల్డ్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తానండి ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఐదు సిక్స్ ఎయిటీ సెవెన్ ఉంది అండ్ లాస్ట్ టూ డేస్ లోనే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ నైన్టీ సెవెన్ టు ఫైవ్ ఎయిటీ వన్ దాకా పెరగటం చేసాం సో నా సజెషన్ అయితే ఫోర్ ఎయిటీ టూ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ ఈజ్ అ స్టాప్ లాస్ అండ్ ఆల్ టైమ్ హై సిక్స్ ఎయిటీ సెవెన్ వస్తే కనుక ఐ షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ అని నా సజెషన్ వన్ ఇయర్ అవసరం లేదండి ఐ థింక్ ఈ షుడ్ హ్యావ్ ప్రైస్ టార్గెట్స్ మోర్ దాన్ టైమ్ టార్గెట్ ఓకే సో ఇవాళ విజయవాడ రావడం వల్ల జరిగిన ఒక నష్టం ఏంటంటే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో చేయలేకపోతుంది కార్యక్రమాన్ని వీక్షించినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ ఆల్ అండ్ రేపు మార్నింగ్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మళ్ళీ